കാരണം കരുതരുത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ താരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മടി പിടിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു കടയിൽ പോയപ്പോഴാണ് ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ടോയ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കൗതുകം തന്നെ ഒരു മേടിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ മഹേന്ദ്ര ഇറക്കിയ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചെറിയ റിവ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട അങ്ങാടിയിൽ കണ്ട ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ അപ്പോൾ അത് അത് അതിൻ്റെ ഓണർ മോഹനേട്ടൻ പുള്ളിയോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഒരു വീഡിയോ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു കാരണം അതൊരു കൗതുകമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നൊരു കൗതുകമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അട്ടപ്പുറത്തൊരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ സ്കൂട്ടറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വിധേയത്വം കൂടും ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളോട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സമയം കളയാതെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയുടെ ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ ലൈക്ക് ഷെയർ എല്ലാം ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മേലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ചെറുപ്പശ്ശേരിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ചെറുപ്പശ്ശേരി സമാധാനം മതിൽ ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ചത് നമുക്ക് ചെറുപ്പശ്ശേരിക്കാർക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഈ മതിലിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ എന്താ മോളിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയി കണ്ടോളൂ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മഹേന്ദ്രയുടെ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുതൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റോട്ടിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് ഇലക്ട്രിക് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ആ വെള്ള കളർ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഓ ഇത് പ്രൈവറ്റ് വണ്ടിയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരും പക്ഷേ നീല വെള്ള എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ട്രിയോ എന്നാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുഞ്ഞൻ വണ്ടിയാണെന്നുള്ളൊരു ഫീലൊക്കെ വരും പക്ഷേ അല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വലിപ്പവും സ്പേസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ഷെയ്പ്പിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല റോഡ് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും സംശയം സ്ഥല സൗകര്യമാണ് പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ നല്ല സ്ഥലമുണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ടിരിക്കാം നല്ല ലെഗ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡ്രൈവറിൻ്റെ അവിടെയാണ് കുറച്ച് എനിക്ക് സ്പേസ് കുറവുള്ള തോന്നിയത് എന്തായാലും കുറേ ഒരുപാട് സ്വിച്ചുകളാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ട്രോൾ ഹെഡ് ലൈറ്റിന് സ്വിച്ച് വൈപ്പറിന് സ്വിച്ച് പിന്നെ ലൈറ്റ് അതൊക്കെ പിന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്വിച്ചാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ചാർജ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററുണ്ട് ആ മീറ്ററിനകത്ത് ജി പി എസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ കാണിക്കാൻ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കണ്ടില്ല അത് ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഒരുപാട് മെക്കാനിസം ഒന്നുമില്ല ആ കാണുന്നതെല്ലാം ബ്രേക്കിൻ്റെയും ബ്രേക്കിൻ്റെ ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് പെടലും പിന്നെ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്കും ഇത്തരം മെക്കാനിസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വേറെ ഒരു മെക്കാനിസവും ഇല്ല അതിനകത്ത് പിന്നെ ഉള്ളത് ലിഥിയം അയോണിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ മൂന്നര മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത് മിനിറ്റാണ് ഫുൾ ചാർജിനുള്ള സമയം എടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഇതാണ് ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് ബാറ്ററി പ്ലഗ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ ഇത്രയാണ് വണ്ടിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് കാണുമ്പോൾ ആ റെഡ് സ്വിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് മോഡും റിവേഴ്സ് മോഡും അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്വിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പവർ മോഡുകൾ ഈ ബാ ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്താണ് ബാറ്ററി ഏകദേശം മുപ്പത് സെല്ലുകൾ മുപ്പതോളം സെല്ലുകളാണ് ഈ ബാറ്ററിക്ക് അകത്തുള്ളത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് കേട് വന്നാലും നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് വാറണ്ടി കമ്പനി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു മീറ്റർ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മീറ്ററിനകത്ത് ഒരുപാട് സവിശേഷ ഒന്ന് ജി പി എസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കിലോമീറ്റർ ടു എം ടി അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അത് അത് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് മോഹനാറിനോട് ചോദിക്കാം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒന്നും അറിയില്ല ഇനി വണ്ടി ജസ്റ്റ് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കും
സംവിധാനം <laughs> നിലവിലിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വേറെ എവിടെയും ഇവിടെ ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ പരിസരത്ത് എവിടെയും ഇതുവരെ ഇതായിട്ടില്ല വരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആയത് കാരണം നമുക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ അതിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓട്ടമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരി ശരി അപ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകും വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിന് സബ്സിഡി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു അതെങ്ങനെ സബ്സിഡി നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ സബ്സിഡി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവര് അത് നമ്മള് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടി ഓഫീസിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടി എടുത്തപ്പോഴേ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡില് നിങ്ങളെ കൂടെ വറക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ ചിലവർ നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് ചിലവർക്ക് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വണ്ടി കാണുമ്പോ ചെറിയ വണ്ടി പിന്നെ കയറ്റങ്ങൾ കേറോ അങ്ങനൊക്കെ ഓരോ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഫുൾ ബാക്കിൽ മൂന്നാളാണല്ലോ സിറ്റി മൂന്നാള് വെച്ച് ഓടിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഏട്ടന് ഫീൽ ചെയ്തത് കയറ്റങ്ങളോ കയറുമ്പോ മൂന്നാളെ വെച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് പോവാ എനിക്ക് ഇതുവരെ ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയിട്ടില്ല മൂന്നാള് മാക്സിമം പിന്നെ പ്ലസ് ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ആ അവർ സുഖമായിട്ട് പോവാ എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി ഇപ്പോ ആയിരത്തി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഈ വണ്ടി കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇലക്ട്രിക്ക എന്നുള്ള കാര്യം ഇലക്ട്രിക്ക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ എന്താന്ന് വെച്ചാ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഒക്കെ പാടെ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ കണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ അങ്ങാടിയിൽ വണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കിയപ്പോ ആൾക്കാര് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരുന്നോ എന്തായാലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ 
എത്ര അടിപൊളിയാണ്